ലോകമെമ്പാടും പടർന്നു പിടിച്ച കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും വളരെ സജീവമായി നടന്നു വരികയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊറോണ പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് രോഗം വളരെ പെട്ടെന്ന് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സ്വഭാവം പ്രകടമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതുമൂലമുള്ള മരണനിരക്കും ഇത് ഗുരുതരമാകാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെയേറെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് നൂറ് പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അങ്ങേയറ്റം രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് മരണസാധ്യത ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് വളരെ ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള വസ്തുതയാണ് മുൻപ് കേരളത്തിൽ പടർന്നു പിടിച്ച നിപ്പ പോലെയുള്ള അതിമാരകമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെയേറെ കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണെന്നുള്ളത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുസമൂഹത്തിനും വളരെയേറെ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പുതിയ വൈറസ് രോഗത്തെക്കുറിച്ച് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് രണ്ട് മാസത്തെ അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ രോഗം പകരുന്ന രീതികൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ രോഗനിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ ചികിത്സ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ പുതിയ പഠനങ്ങൾ ദിനം പ്രതി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെയെല്ലാം ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള ചില വിവരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ചികിത്സാ കാര്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് എന്ന് പറയുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുതിയ വൈറസ് രോഗം വളരെയേറെ ലഘുവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യേന ഒരു ജലദോഷ പനി പോലെ വന്നു പോകുന്ന വളരെ മാരകമല്ലാത്ത ഒരു രോഗമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സാധാരണ ജലദോഷ പനി പോലെ പനി മൂക്കൊലിപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അപ്രത്യക്ഷമാവുക എന്നുള്ളതാണ് പതിവ് എന്നാൽ ചില ആൾക്കാരിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവരിൽ വയോജനങ്ങളിൽ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പ്രായമുള്ളവരിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രമേഹം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൃദ്രോഗം പോലെയുള്ള മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ ദീർഘകാല ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളുള്ളവർ തുടങ്ങിയവരിൽ മാത്രമാണ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ ഗുരുതരമാകുന്നത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ പനി സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ജലദോഷ പനി പോലെ വന്നു പോകും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പനി പകരുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രോഗം ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ആ വ്യക്തി തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വൈറസുകൾ ആ വൈറസുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ശ്വാസകോശ കണികകൾ ശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് മറ്റൊരു വ്യക്തി രോഗബാധിതനാകുന്നത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുവാനുള്ള ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായി ശരാശരി ഏഴ് മുതൽ പതിനാല് ദിവസങ്ങൾ വരെ മാത്രമാണ് അതായത് വൈറസുകൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് മുതൽ പതിനാല് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലായിരിക്കും മിക്കവാറും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിൽ തന്നെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യതയും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ ഒക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പനി പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൊതുവെ നമ്മൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധം സ്വീകരിക്കുകയും അനാവശ്യ യാത്രകളും മറ്റും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു സാധാരണ ഇൻഫ്ലുവൻസ പനിയുടേതായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത് പ്രകടമാകുന്നത് ചെറിയ ഒരു പനിയുടെ ലക്ഷണം ഉണ്ടാകാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ചുമയുണ്ടാകാം തൊണ്ടവേദന ഉണ്ടാകാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്വാസകോശ അണുബാധയുടേതായിട്ടുള്ള ചില ചുമ ശ്വാസംമുട്ടൽ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം പക്ഷേ അപൂർവമായിട്ട് പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവരിൽ ഈ രോഗം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഗുരുതരാവസ്ഥ പ്രകടമാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സങ്കീർണതകളാണ് ഈ പനിയെ തുറന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് ന്യൂമോണിയ വൈറൽ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ സെപ്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റി ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അതീവ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില വാർണിംഗ് സൈൻസ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന റെഡ് ഫ്ലാഗ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ചില ചുമന്ന അടയാളങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് വൈറൽ ന്യൂമോണിയ ആയി ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മാറുകയാണെങ്കിൽ ഈ രോഗബാധിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ജലദോഷ പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടാതെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ചുമയുണ്ടാകാം ചുമച്ച് രക്തം തുപ്പാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടാകാം ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാകാം മിനിറ്റിൽ മുപ്പതിലേറെ ശ്വാസച്ഛ്വാസ നിരക്ക് ഉയർന്നുവെന്നും വരാം ഇതെല്ലാം ഈ പനി വൈറൽ ന്യൂമോണിയ ആയിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ച
രോഗ നിർണയത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ലോകം വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് സംശയിക്കുന്നവർ തുടങ്ങിയവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഈ തൊണ്ടയിലെ സ്രവ പരിശോധന നടത്താൻ സാധിക്കും ആലപ്പുഴയിലും മറ്റ് എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും ഇതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശോധന നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ലഭിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രമീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈറസിനെതിരായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റിവൈറൽ മരുന്ന് ലഭ്യമല്ല എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെ ഇതിനെതിരായിട്ടൊരു വാക്സിനും നമുക്കിതുവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിനായിട്ടുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള യത്നം ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകൾ ലോകമെമ്പാടും നടന്നു വരികയാണ് സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള മരുന്നും വാക്സിനും നമുക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ അസുഖത്തെ നേരിടേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അറിയാവുന്നതുപോലെ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി സംസ്ഥാന സർക്കാരും ആരോഗ്യ വകുപ്പും ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള കർശനമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണ നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമായിട്ട് സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം കാരണം ഒരു ഏഴ് മുതൽ പതിനാല് ദിവസങ്ങൾ വരെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ കേസുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ചയോളം കേരളം അതീവ ജാഗ്രതയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ് അതായത് ശ്വാസകോശ ശ്രവങ്ങളിലൂടെ മറ്റുമാണല്ലോ ഈ രോഗം പകരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ദിവസവും ഒരു എട്ട് പത്ത് തവണയെങ്കിലും കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മിനിറ്റോളം വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാർഗം കൈ കഴുകുമ്പോൾ കൈ പത്തി കുള്ളിൽ കഴുകണം കൈയുടെ പുറം ഭാഗം കഴുകണം വിരലുകൾക്കിടയിൽ കഴുകണം അതോടൊപ്പം തന്നെ കൈ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റോളം കഴുകുക എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇനിയും കൈ കഴുകാൻ സോപ്പും വെള്ളവും ഒന്നും ലഭിക്കാത്തൊരു ഓഫീസ് സെറ്റപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എഴുപത് ശതമാനം ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറുകൾ ലഭ്യമാണ് അതുപയോഗിച്ച് കൈ നന്നായിട്ട് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഉണക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശുചീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് കൈകൾക്കുള്ളിൽ നടക്കുമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ കൈ കഴുകി ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും പാലിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്വസന ശുചിത്വം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും മറ്റും നമ്മളിങ്ങനെ വായും മൂക്കുമൊന്നും പത്താതെ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചുമയ്ക്കുന്നതിന് പകരം കർച്ചീഫോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൗവലോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വായും മുഖവും പൊത്തി അതിനുള്ളിലേക്ക് ചുമയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇനി അതുമല്ല ഇതൊന്നും ലഭ്യമല്ലാത്ത ബസ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചുമയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മാൻ തോന്നുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുകയും തുമ്മുകയും മറ്റും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈ പത്തികളാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് ഈ ഈ സ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് രോഗം പകരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ കൈകൾ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക ശ്വസന ശുചിത്വം പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പൊതുവേയുള്ള യാത്രകളിലും മറ്റും പാലിക്കേണ്ട ചില കർശനമായിട്ടുള്ള ചില നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് അനാവശ്യ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ മറ്റും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക പൊതു ചടങ്ങുകൾ പോലും നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ഇപ്പോൾ സർക്കാരും മറ്റും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമാണ് പൊതുവാഹനങ്ങളിലും മറ്റും യാത്ര ചെയ്ത് വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈകൾ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി ദേഹമൊക്കെ കുളിച്ച് വൃത്തിയാതിന് ശേഷം മാത്രം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കുകയും താലോലിക്കുകയും ചെയ്യുക പ്രായമുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധയും പരിചരണവും നൽകേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ഇത് കാരണം ഈ രോഗം പഠനങ്ങളെല്ലാം തെളിയിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഗുരുതരമാകുന്നത് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരിലാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായി നമ്മൾ ഇടപഴകുമ്പോൾ കൂടുതൽ കർശനമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം പാലിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രധാനമാണ് യാത്രകളും മറ്റും ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം നേരിട്ട് അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകാതെ കൈകൾ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി കുളിച്ച് വൃത്തിയായതിന് ശേഷം മാത്രം ഇങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപഴകുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനം മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ഇപ്പോൾ പനി വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇ
ഈ വൈറസിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് പതിനാല് മുതൽ പതിനാല് ദിവസങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുമെങ്കിൽ ഈ പതിനാല് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത് പ്രകടമാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടാഴ്ച നിറച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വ്യക്തികൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയണമെന്നും കൂടുതൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവർ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം തന്നെ വീട്ടിനുള്ളിൽ കഴിയണമെന്നും നിർദ്ദേശിക്കാറുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തോടുകൂടി അത് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു മുറിയിൽ തന്നെ പ്രത്യേകമായി മാറി കഴിയുക സ്വന്തമായി ടോയ്ലറ്റും മറ്റുമുള്ള ഒരു മുറിയിലായിരിക്കണം കഴിയേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ടും മറ്റും ഇടപഴകാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു പനി വന്നാൽ പാലിക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണക്രമവും മറ്റും ഈ അവസരങ്ങളിൽ നമുക്ക് പാലിക്കാവുന്നതാണ് എട്ട് മുതൽ പത്ത് ഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കഞ്ഞിയും മറ്റുമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളായിരിക്കണം ഈ അവസരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ മരുന്നില്ലാത്ത രോഗം അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻ ഇല്ലാത്ത രോഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളിതിനെ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരിലും ഇതൊരു സാധാരണ വൈറസ് ബാധ പോലെ വന്ന് പോകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് രണ്ടാഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കിതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിപൂർണമായിട്ടും തന്നെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും സംശയമില്ല അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികളിൽ പങ്കാളികളാവുകയും ഒരു സ്വയം നിയന്ത്രണവും ഒരു സ്വയം ശുചിത്വവും പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചൈനയിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു പാഴ്സൽ അത് പൊട്ടിച്ച് ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കൈകളിൽ എത്തുന്ന പാഴ്സലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അത് പൊട്ടിച്ചു നോക്കുന്നത് കൊണ്ടോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള രോഗ സംക്രമണത്തിനുള്ള സാധ്യതയും ഇല്ല കാരണം ഈ വൈറസുകൾക്ക് അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളോളം ബാക്കി വസ്തുക്കളിൽ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കാനൊന്നും സാധിക്കുകയില്ല എങ്കിലും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് രണ്ട് ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ടുകൾ ധാരാളം അവർ എണ്ണാറുണ്ട് കൈ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനെ തുടർന്ന് ഈ രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് ഇവിടെയും നമുക്ക് പറയാനുള്ള സാധ്യത നോട്ടുകൾ എണ്ണുന്നത് കൊണ്ടോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിവരം എങ്കിൽ പോലും ഇതുപോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വളർത്തു മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് വീട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ പെറ്റ് ആനിമൽസിനെ വളർത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കാം പൂച്ച ഉണ്ടായിരിക്കാം കന്നുകാലികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇതുവരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജന്തുക്കളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് കട കടക്കുന്നതായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു വിദൂര സാധ്യത ഇതൊരു ജൂനോസിസ് ആണെന്നുള്ളതിനുള്ള വിദൂര സാധ്യത നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് വളർത്തു മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക കൈകൾ വൃത്തിയായിട്ട് ഇടപഴകിയതിന് ശേഷം കൈകൾ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോ അസുഖങ്ങളോ മറ്റും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ തേടുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ വൈറസിനെ തടയാമെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചില പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും വാസ്തവമുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വിശദീകരണമാണിത് മദ്യം ഒരു കാരണവശാലും ഈ രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതായിട്ടോ ഇതുവരെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ മദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വളരെ വീര്യം കൂടിയിട്ടുള്ള ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില ലേപനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ വൈറസിനെ ബാഹ്യ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ മദ്യം ഇതിനൊരു മരുന്നായി അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മദ്യപിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ ഈ വൈറസിനെ നമുക്ക് തടയാമെന്നുള്ളത് ഒരു കാരണവശാലും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുതയാണ് വെളുത്തുള്ളി കഴിച്ചും അതല
ഈ മാസ്ക് ധരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർവചനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ മാത്രം മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതായത് പനി ചുമ അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മൽ ജലദോഷ ലക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രമായിരിക്കണം ഈ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങളും ഇല്ലാത്തവർ വെറുതെ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനകത്ത് വലിയ ശാസ്ത്രീയതയൊന്നുമില്ല തന്നെയുമല്ല അത് മാസ്കിൻ്റെ ദുരുപയോഗം ഉണ്ടാകുന്നു കൂടാതെ നമുക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം അമിതമായിട്ടൊരു ആത്മവിശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രോഗം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു അമിത ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാസ്ക് എല്ലാവരും ധരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ പിന്നെ എയർപോർട്ട് പോലെയുള്ള പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഹനത്തിനുള്ളിൽ പൊതുവാഹനങ്ങളിൽ ജോലിയെടുക്കുന്ന കണ്ടക്ടർമാർ അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രമായിരിക്കണം മാക്സ് ഇത് ഇത് ധരിക്കേണ്ടത് മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടത് അതല്ലാതെ ഒരു വീട്ടിനുള്ളിൽ കഴിയുന്നവർ ഒരു കടയിൽ നിൽക്കുന്നവരൊന്നും മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ ലോകലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസങ്ങൾ വരെ ഒരു വീട്ടിനുള്ളിൽ ഒരു മുറിയിൽ തന്നെ അടച്ചു കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും ചെയ്യുന്നൊരു വലിയ ത്യാഗമാണെന്നുള്ളത് കണ്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ഒരു നടപടിയിൽ സഹകരിക്കേണ്ടത് ഈ അവസരങ്ങളിൽ നമുക്ക് മറ്റ് പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ സമയം വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതം ആസ്വദിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പുറംലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ സമയം തള്ളി നിൽക്കാൻ സാധിക്കും കുട്ടികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കാം മുതിർന്നവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാം അങ്ങനെ ഈ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം നമ്മൾ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ഇതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മുഷിച്ചിൽ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ഈ അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപഴകാൻ പാടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ മുറിയിൽ തന്നെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ധാരാളം വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വാസ്തവമുണ്ടോ ഏതിനെയാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളിലും വ്യാജ വാർത്തകളിലും കിമതന്തികളിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പാടില്ല അത് കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പും അതോടൊപ്പം തന്നെ അംഗീകൃത ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പോലുള്ള അംഗീകൃത ഏജൻസികളും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആരോഗ്യ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രമേ ഇത്തരണത്തിൽ നമ്മൾ പാലിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ളവ സ്വീകരിക്കുന്നതും അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതും നിയമപരമായിട്ട് അത് തെറ്റാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ